Escândalos da Fórmula 1 para você hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e cumprindo a promessa que fiz no vídeo anterior de escândalos, vamos pontuar mais alguns casos interessantes do mundo da Fórmula 1. Começando na Alemanha em 2010, muita gente já sabe muito bem sobre o que nós vamos conversar. A época a Ferrari tinha Felipe Massa e Fernando Alonso como pilotos, Alonso fazia sua temporada de estreia e Massa estava voltando após aquele acidente na Hungria em 2009 e estava fazendo exatamente um ano, era 25 de julho de 2010, exato um ano desde a molada na Hungria. O que acontece é que Alonso era um quinto colocado naquela época do campeonato, Massa era oitavo, a Ferrari não vivia o seu melhor momento na temporada. Mas em Hockenheim tudo parecia muito bem para a Ferrari, que estava com um ritmo muito bom, apresentando um ritmo que chamava a atenção dos seus rivais. Com o decorrer da corrida, em um determinado momento, Fernando Alonso estava atrás de Felipe Massa, e Massa parecia confortável na liderança com um ritmo suficiente para vencer a prova, seria um presente de aniversário da molada muito bom para o brasileiro que recuperaria a confiança. Mas assim como já tinha acontecido em outras provas naquela temporada, a Ferrari interviu e falou no rádio do Felipe Massa, Fernando está mais rápido do que você, pode confirmar que entendeu a mensagem? Nós sabemos que logo em seguida Felipe Massa acabou abrindo para Fernando Alonso que venceu a corrida e fingiu que nada estava acontecendo, que não tinha acontecido nenhum jogo de equipe nem nada assim. Se nas outras vezes Felipe Massa não tinha cedido a posição, dessa vez na Alemanha ele acabou cedendo e o que nós vimos foi um escândalo que tomou as manchetes da Fórmula 1. O escândalo basicamente envolvia não somente a Ferrari estar fazendo de novo aquilo que ela já tinha feito em outras ocasiões, principalmente aquela de 2002 em que citamos no vídeo anterior, mas também que na época as ordens de equipe eram proibidas, então essa mensagem entre aspas criptografada para o Felipe Massa ficou muito mal criptografada e todo mundo entendeu que era uma ordem de equipe. Alonso viria a disputar o título naquela temporada, mas mesmo assim nós sabemos que teve uma repercussão absurda em todo o mundo e claro que os brasileiros não gostaram nada de ver a Ferrari fazendo isso novamente. Mas e você que estava assistindo aquela corrida? Você na hora identificou que era uma ordem de equipe? Você ficou bravo? Conta aí a sua reação nos comentários. E como se não bastasse a ordem de equipe da Ferrari, agora nós vamos para 2013, para o grande prêmio da Malásia, um GP que eu sinto falta para ser bem sincero. O famoso Multi 21 acabou acontecendo justamente nesse grande prêmio em que Vettel e Weber, pilotos da Red Bull, acabaram duelando pela vitória. Ao decorrer de toda a corrida, choveu, parou de chover, etc, Weber se vinha em primeiro com uma boa distância para o terceiro colocado e em segundo vinha justamente Sebastian Vettel. Eles estavam muito tranquilos na corrida, não tinha por que ter algum tipo de embate entre os dois carros da Red Bull e a equipe soltou a ordem Multi 21, ou seja, o carro número 2, que era o de Weber, ficar à frente do carro número 1, um, que era o de Vettel. Isso basicamente falando só para assim, olha gente, vamos manter as posições, não briguem, a gente está com a dobradinha, estamos tranquilo no campeonato. Só que Vettel acabou desrespeitando a ordem e foi para cima com tudo do Weber. O Vettel estava com pneus melhores, pneus mais rápidos e foi para cima, acabaram tendo um duelo que muita gente achou que eles iam bater e no final das contas o Vettel venceu a corrida. Ficou aquele climão no pódio, o Weber foi pego ali antes das entrevistas, antes do pódio falando multi 21, multi 21 bravo, com a garrafinha, com o copo, enfim, o Weber estava bravo e claro que isso também gerou uma grande repercussão à época, porque Sebastian Vettel fez aquilo que é o contrário do que a Ferrari estava fazendo, se a Ferrari falava para o piloto de trás ultrapassar, agora a Red Bull estava falando para não ultrapassar e Vettel foi muito elogiado por muita gente naquele período, justamente porque ele teve a gana de vencer, foi para cima e conquistou a vitória. O próprio Vettel depois da corrida acabou falando que ele estava com vontade de vencer, então ele foi para cima, venceu, desrespeitou a equipe, pediu perdão, mas ele é um piloto que estava ali com vontade de vencer, jovem, impetuoso, campeonato não estava, vamos dizer assim, ruim para ele e mesmo assim ele decidiu 
fazer esse climão todo. Mas o Christian Horner fala que isso foi uma entre aspas vingança de Vettel ao GP do Brasil de 2012, em que o Weber teria fechado o Vettel e isso teria originado um toque do alemão com o adversário. Então o Vettel teria ficado amargurado e quatro meses depois deu o troco na Malásia. Mas e aí, você concorda que o Vettel tinha que ir pra cima mesmo ou tinha que respeitar a ordem da equipe? Fala aí nos comentários. Vamos agora voltar um pouquinho no tempo para 1997. Nós estamos no grande prêmio da Europa daquela temporada em que tinha Michael Schumacher e Jacques Villeneuve disputando o título. Schumacher é um personagem muito polêmico, nós sabemos que já teve aquele episódio em 94 com Damon Hill e também alguns outros episódios ao longo de toda a carreira. Mas em 97 explicitamente nós vimos Schumacher jogar o carro para cima do seu rival de uma forma que não tinha como causar dúvidas. Se em 94 algumas pessoas ainda poderiam dizer não, ali ele foi sem querer, foi uma batida sem querer, em 97 não teve disso. Foi uma batida proposital, o próprio Ross Brown no documentário do Schumacher lá na Netflix falou que estava claro para todo mundo na Ferrari que aquilo era uma batida proposital. A diferença de 94 para 97 é que em 97 Schumacher acabou sendo o prejudicado, ele estava um ponto na frente no campeonato e no momento em que Villeneuve foi ultrapassá-lo ele jogou o carro para cima do Villeneuve, quebrou o carro, foi para fora da pista, abandonou e viu Villeneuve ser campeão mundial. E tem um detalhe aí, Schumacher não somente perdeu o título como ele ainda foi o primeiro piloto na história a ser desclassificado de um campeonato, não é de uma corrida não, é de um campeonato. Por mais curioso que seja, os resultados de Schumacher não foram desclassificados, ou seja, ele manteve os números, as vitórias daquela temporada, mas se você procurar na tabela, o Schumacher não vai aparecer lá na tabela final do campeonato porque ele foi desclassificado. É um escândalo e tanto para um piloto que é um dos maiores da história e eu recomendo que você assista o documentário dele que é bem legal. E agora nós vamos para o último, o mais recente de todos, Abu Dhabi 2021, que muita gente pediu esse aí lá no vídeo passado. E claro, independente de você ser um torcedor do Hamilton, do Verstappen ou de nenhum desses dois pilotos ou nem de Mercedes ou Red Bull, virou um grande escândalo, independente para que lado você torça ou se você achou certo ou errado. A verdade é que em Abu Dhabi 2021 nós vimos um safety car no finalzinho da corrida provocado pela batida do Latif virar o centro das atenções por meses. Eu tô gravando esse vídeo em março e até hoje estamos falando disso. O detalhe é, nós tivemos um safety car que em uma hora poderia passar os retardatários, em outra não, aí podia de novo. Tivemos a saída do safety car sendo um tanto quanto precoce na última volta justamente para ter mais uma volta de corrida para que o pessoal pudesse disputar, no caso Verstappen e Hamilton, somente os retardatários entre Hamilton e Verstappen puderam fazer a ultrapassagem no safety car, colocando Verstappen na cola do Hamilton, e Hamilton estava com pneus usados, Verstappen com pneus novos, e teoricamente, de acordo com o regulamento, era para a corrida ali terminar no safety car, porque os retardatários ainda teriam que dar uma volta inteira até chegar no pelotão, e aí sim o safety car ser liberado, ou seja, um conjunto de fatores que acabou chamando a atenção do mundo da Fórmula 1, que é motivo de debate eterno, com certeza isso não vai acabar aqui agora, daqui anos e anos e anos as pessoas ainda vão falar de 2021, os fãs do Hamilton falam que o título do Verstappen foi doado, os fãs do Verstappen defendem falando que não, o Verstappen foi o melhor piloto da temporada, no final das contas nós temos uma grande polêmica, um grande escândalo que resultou na demissão do Michael Massey após a revelação dos áudios que na verdade já tinham sido revelados antes, mas estourou, na... o pessoal começou a se atentar para esse áudio em fevereiro de 2022 da conversa dele com o diretor esportivo da Red Bull. No final das contas, a Fórmula 1 fez uma reformulação, uma reestruturação do seu sistema de direção de prova e então nós temos aí o início da temporada 2022 com toda essa polêmica ainda de 2021, sendo que até o Hamilton, Wolff, Horner, todo mundo já falou que é para deixar isso para trás, mas os fãs continuam tocando na mesma tecla todos os dias. E é isso, qual para você foi o pior escândalo dessa lista? O que você acha de cada um? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!